আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে ডোমেন হোস্টিং ছাড়া লোকাল হোস্টে একটা ফুল ওয়ার্ডফেস ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন তাহলে চলুন আমরা কীরকম ওয়েবসাইট তৈরি করবো আজকে আমরা সেম টু সেম এই ওয়েবসাইটটা আমরা তৈরি করব তাহলে আমরা এক নজরে একটা ওয়েবসাইটটা দেখে নিই ওয়েবসাইটটার ডিজাইন কেমন দেখেন আমরা আমরা এই ওয়েবসাইটটা আজকে তৈরি করব একদম সেম টু সেম এবার ওয়েবসাইটটা তৈরি করব আপনাদের আর একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একেবারে ফ্রি লোকাল হোস্টে আপনার ফি সিটে কীভাবে তৈরি করবেন আমরা এর পরে দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালটা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে লাইভ সার্ভার আপনারা কাজ করবেন এবং লাইভ সার্ভারে কাজ করা থেকে শুরু করে কাজ কমপ্লিট করা থেকে শুরু করে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ হওয়া পর্যন্ত আপনার অ্যাকাউন্টে এক ডলার জমা হওয়া পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে যাব তার একটাই কারণ আমি কাজ শিখতে অনেক পরিশ্রম অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করার পরে কাজ শিখছি আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি ফ্রিতে ফুল গাইডলাইন সবাকে দেব তাহলে চলুন আজকে আমাদের প্রথম যে কাজ আমরা যেটা করতে হবে আমরা প্রথমেই আমাদের জ্যাম সার্ভার ডাউনলোড করা লাগবে এই জ্যাম সার্ভারটা আমাদের ডাউনলোড করা লাগবে তাহলে চলুন আমরা প্রথমে জ্যাম সার্ভারটা ডাউনলোড করি আমরা ব্রাউজারে গিয়ে জ্যাম ফ্লেকে সার্চ দিলে একটা সাইট আসবে এফআরসি ডট এফআরসি ফ্রেন্ড ডট ওয়ার্জি এই সাইট থেকে আমরা আমাদের উইন্ডোসে আমাদের কম্পিউটারে যে উইন্ডোস আছে যদি কারো লিনাক্স ব্যবহার করেন বা আপনাদের এই এফ এলের কোনো ল্যাপটপ থাকে তাহলে এখান থেকে ডাউনলোড করবেন আর যদি উইন্ডোস হয় তাহলে এখান থেকে এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করার পরে আমাদের সর্বপ্রথম যে কাজ ডাউনলোড করার পরে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এটাকে ইনস্টল করা এই যে জ্যাম সার্ভার এটাকে ইনস্টল করা জ্যাম সার্ভারটাকে আমরা ইনস্টল করব ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পর একটু অপেক্ষা করবেন একটু টাইম নিবে এটা ইনস্টল হইতে আর একটা কথা বলে রাখি আপনাদের কম্পিউটারে যদি স্কাইফি থাকে তাহলে অবশ্যই আন ইনস্টল করে নেবেন কাজ করার আগে দেখেন এখানে নেক্সট নেক্সট দিয়ে এটাকে ইনস্টল করবেন সাধারণ যে সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করা হয় ওগুলোর মতোই প্রায় ইনস্টল করার পর আমাদের যেটা কাজ হবে ইনস্টল করার পর আমাদের প্রথম কাজ যেটা তাহলে আমরা এখন কি করলাম আমরা জ্যাম সার্ভার ডাউনলোড করে ফেললাম এবং ইনস্টল আমাদের কমপ্লিট এবার আমরা যেটা করতে হবে এবার আমরা ওয়ার্ড ফ্রেস ইনস্টল করব ওয়ার্ড ফ্রেসটা কীভাবে ইনস্টল করব চলুন তাহলে দেখা যাক এখানে ফিনিশ বাটমে ক্লিক করার পরে ভাষা সিলেকশান করে দেবেন এখানে ইউনাইটেড স্টেট দিয়েও সেভ দেবেন সেভ দেওয়ার পরে জ্যাম সার্ভার একটা উইন্ডো আসবে এই যে এটা এটা আসার পরে আমরা আমাদের কাজ করার জন্য যে দুইটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে এফ আর সি মাই স্কিউল এই দুইটা জিনিস লাগবে আমরা এই দুইটা জিনিসকে স্টার্ট করে দেব স্টার্ট করে দেওয়ার পর এখানে লক্ষ্য করবেন সবুজ কালার হয়ে যাবে তারপর আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাই আমরা জ্যাম সার্ভারটা ইনস্টল করার পরে আমাদের কম্পিউটারে সি ড্রাইভে সি টাইপে একটা ফাইল তৈরি হয়ে গেছে দেখেন জ্যাম ফাইল ওই নামে একটা ফাইল তৈরি হয়েছে ভিতরে অনেকগুলো ফাইল চলুন তাহলে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা এখন এদিকে নজর না দিই এখন আমাদের দ্বিতীয় তৃতীয় কাজ যেটা আমরা ওয়ার্ড ফ্রেস কীভাবে ইনস্টল করব চলুন আমরা ব্রাউজারে যাই যাওয়ার পরে আমরা এখানে ওয়ার্ড ফ্রেস ডট ওআরজি এই সাইটে যাব আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে সব লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনাদেরকে এই সাইডে যাওয়ার পরে যে পাশে দেখেন ডান পাশে গেট ওয়ার্ড ফেস এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একদম আপডেট ভার্সন যেটা সেটা ডাউনলোড করে নেবেন এই যে দেখেন এটাই হচ্ছে ওয়ার্ড ফেসের সর্বশেষ আপডেট ভার্সন এই যে ওয়ার্ড ফেসের আপডেট ভার্সন আমরা এটাকে যেটা করতে হবে এটাকে আনজিপ করব রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সট্রা টলে দিয়ে আনজিপ করে নেবেন করার পরে দেখেন এখানে একটা ফাইল জমা হয়েছে 
এই যে একটা ফাইল ফুল ফাইলটা আনছি ফর পরে দেখেন এখান দিয়ে একটা ফাইল তৈরি হয়েছে আমরা এটার ভিতরে যাব যাওয়ার পর দেখেন একটা ফাইল তারপরে ভিতরে যাব ভিতরে যাওয়ার পরে এই যে ফাইলগুলো দেখতেছেন হোয়াটফ্রেসের ভিতরে যে ফাইলগুলো এই সবগুলো ফাইল খুব সুন্দরভাবে কপি করবেন আপনারা সবগুলো ফাইল খুব সুন্দরভাবে কপি করবেন যাতে একটা ফাইলও মিস না যায় কপি করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এগুলো কেটে দিয়ে আমরা শুধু ঢ্যামোটা থাক এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের কম্পিউটারে সি ড্রাইভে যাব এই যে সি ড্রাইভে যাব যাওয়ার পরে আমরা জ্যাম সার্ভারের যে ফোল্ডারটা ওটার ভিতরে যাইয়া এস টি ডক নামের একটা ফাইল আসে ওই ফাইলের ভিতরে যাব এই যে দেখেন এস টি ডক এখানে আসার পরে এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের তো একটা নাম থাকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হ্যাং ট্যাং যে কোনো একটা নাম থাকে যেমন আপনাদের এই যে থিম ডট তারপরে ধরেন একটা কথা আমরা বিডি নিউজে যদি ইয়ে করি বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম এই যে একটা সাইট এইচ টি টি ফি এস বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম তারপরে ধরেন প্রথম আলো এগুলো তো মোটামুটি সবাই জানেন তারপর আমি একটু দেখাই দিচ্ছি ধরেন প্রথম আলো এই যে প্রথম আলোর লিঙ্কটা দেখেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট প্রথম আলো ডট কম এই যে উপর দিয়েও আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট প্রথম আলো ডট কম ধরেন এটা আমরা লাইভ সার্ভারে আপনাদের ফুল একদম সব প্রশ্নের উত্তর আমরা লাইভ সার্ভারে দেব এরপরে এখানে যত প্রশ্নের উত্তর থাকবে আপনারা অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন তাহলে এখন আমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব এই ফাইলের ভিতরে এস টি ডকের ভিতরে আমি আবার দেখাচ্ছি আমাদের আমরা হোয়াটফ্রেসের ফাইলগুলো কপি করার পরে আমরা আমাদের সি ড্রাইভে যাব সি ড্রাইভে যাওয়ার পরে জ্যাম সার্ভারে যাব জ্যাম ফাইলে এরপর এস টি ডকে যাব এস টি ডকে আসার পরে এখানে একটা আমরা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব আমরা ফাইলটা নতুন ফাইলটার নাম দিই এখানে এটা আমি আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে দিচ্ছি আমরা ফাইলটার নাম দিলাম ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট মাই আমরা এইটার নাম দিলাম মাই সাইট ডট কম এবার যদি আমরা একটু ব্রাউজারে যাই একটা জিনিস দেখি এখানে যদি আমরা লেখি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট দিয়ে একটা এন্টার দেন এরপর আমরা এখানে যদি লেখি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট মাই সাইট ডট কম একটা এন্টার দিবেন দেখেন এখানে প্রায় কিচ্ছু শো করতেছে না ব্ল্যাং একটা জিনিস শো করতেছে আমরা এটার এই ফাইলের ভিতরে আমরা একটা ফাইল তৈরি করি ধরেন ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল একটা ফাইল তৈরি করলাম করার পরে যাই একটা রিলোড দেন তো কি আসে দেখেন এই যে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল টি এক্স টি একটা ফাইল আসছে এখানে দেখেন তাহলে আমরা যেটা করতে হবে আমরা এই ফাইলের ভিতরে মানে আমরা যে নতুন যে ফাইলটা তৈরি করছি মাই সাইট ডট কম এই সাইটের ভিতরে আমরা হোয়াটফ্রেসের ফাইলগুলো রাখবো তা আমরা সুন্দর করে এখানে ফেস্ট করব সবগুলো ফাইল যাতে সুন্দর করে কফি হয় এবং ফেস্ট হয় একটা ফাইলও যাতে মিস না যায় মিস যাইলে কিন্তু সমস্যা করতে পারে আপনার ঠিক মতো আসবে না আর টেকনিক্যাল কোনো সমস্যা বা আপনারা করতে গেলে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন সাথে সাথে আমাকে জানাবেন আমি সাথে সাথে আপনাদের যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব তাহলে এবার একটা রিলোড দেন তো কি আসে দেখেন দেখছেন এবার কি আসছে হোয়াটফ্রেস ইনস্টল করতে বলতেছে আমাদেরকে হোয়াটফ্রেসের ফাইলগুলো আমরা যখন এটার ভিতরে রাখলাম এরপর আমাদেরকে আমরা আবার দেখাই আপনাদেরকে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট মাই সাইট ডট কম লেখে যদি আমরা এন্টার দিই তাহলে যেটা আসে আমাদেরকে বলতেছে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার জন্য তো আমরা ইংলিশ ভাষায় ইংলিশ সিলেকশন করে আমরা কন্টিনিউতে ক্লিক করব কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে এখানে কিছু জিনিস চাচ্ছে ওরা আমাদের কাছ থেকে 
সেটা হচ্ছে ডাটাবেস নেম ডাটাবেস ইউজার নেম ডাটাবেস পাসওয়ার্ড আমরা লেটস গুদে ক্লিক করার পরে দেখেন ডাটাবেস নেম চাচ্ছে এটা আমরা কোথায় পাব এটা আমরা পাব একটা নতুন ট্যাব খুলবেন খোলার পরে লোকাল হোস্ট লিখে এন্টার দিবেন এন্টার দেওয়ার পরে দেখেন এই সাইডে পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে যেটা করতে হবে এই যে দেখেন ডাটাবেস এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে ডাটাবেস নেম এখানে আপনার ডাটাবেসের একটা নাম দেন যেই কোনো নাম যেই কোনো একটা নাম দিতে পারেন তো আপনার নিজের নাম চাইলে নিজের নাম দিতে পারেন তো আমি আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি সেল ক্রিয়েট ক্রিয়েট করার পরে এবার আমরা আবার আমরা সাইডের ট্যাবে আসব আসার পরে আমরা ডাটাবেসের নাম কি দিছি আমরা আমার নামেই দিছি ডাটাবেসের নাম তারপরে ইউজার নেম ইউজার নেমটা আমরা ফটো রুট রাখবো তারপরে পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক পাসওয়ার্ড কিচ্ছু রাখবো না ডাটাবেস হোস্ট লোকাল হোস্টেই থাকবে টেবিল প্রিপিক্স ডাব্লিউ পি এই থাকবে সাবমিটে যদি আমরা দিই দেখি তো কী আসে দেখেন আমাদেরকে রান করতে বলতেছে ইনস্টল ইনস্টল করতে বলতেছে ওয়ার্ড ফেসতে আমরা রান করাবো রান করার পরে দেখেন কিছু জিনিস চাইতেছে ইনফরমেশান নিডেড এখানে বলতেছে সাইটের টাইটেল দেওয়ার জন্য তারপরে ইউজার নেম দেওয়ার জন্য পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য তো আমরা ইউজার নেম অ্যাডমিনে থাকবে পাসওয়ার্ডটা আমরা অ্যাডমিন দেব আমাদের সহজ বোঝার জন্য যেহেতু আমরা লোকাল হোস্টে কাজ করতেছি তো তো কোনো সমস্যা নাই আমরা দোনোটা সেম নামে দেব তারপরে এখানে একটা ইমেল দিয়ে দিই আমরা দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা এটাকে ইনস্টল করব দেখেন সাকসেস আমাদের ইনস্টল সাকসেস হয়েছে আমাদেরকে লগ ইন করতে বলতেছে লগ ইনে যদি আমরা যাই কি আসবে দেখেন আমাদের ওয়ার্ডফ্রেস লগ ইন করার জন্য একটা সুন্দর উইন্ডো আসছে তার আমাদের কি কি হইলো আমরা একটু দেখি আমরা ইনস্টল করলাম ওয়ার্ডফ্রেস এবং লগ ইন এখন লগ ইন করবো আমরা ওয়ার্ডফ্রেস তো আমরা লগ ইনে ক্লিক করব ইউজার নেম অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড অ্যাডমিন দিয়ে করার পরে দেখেন আমাদের সুন্দর একটা জিনিস আসছে দেখেন আমরা ওয়ার্ডফেসে লগ ইন করে ফেলছি আমাদের সাইটটা মোটামুটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাদের সাইটটা কীভাবে কীরকম হয়েছে আমরা যদি দেখতে চাই যে এখান থেকে ভিজিট মাই সাইট এখানে আসা যদি আমরা দেখি দেখেন এটা হচ্ছে ডিফল্টভাবে একটা থিম নিয়ে নিয়েছে এরপরে এই অবস্থা এখান থেকে এবার আমরা যেটা করব আমাদের ওয়ার্ডফেস লগ ইন করা হয়ে গেছে আমার পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডও চেঞ্জ করে ফেলছি এর এরপর আমরা যেটা করব ফ্লাগ ইনসগুলো ডিফল্ট যে ফ্লাগ ইনসগুলো ওগুলো আমরা ডিলিট করে ফেলব তাহলে চলুন আমরা প্রথমে ফ্লাগ ইনসগুলো ডিলিট করে ফেলি এই যে এখানে ফ্লাগ ইনে যাবেন একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে দুইটা ফ্লাগ ইনস আছে আমরা মার্ক করে দুইটা ফ্লাগ ইনেই ডিলিট দিয়ে দিই দুইটা ফ্লাগ ইনে আমরা ডিলিট দিয়ে দিলাম ডান এরপর কি আছে এরপর আমরা হাউ টু চেঞ্জ ফার্মালিং ফার্মালিং চেঞ্জ করতে হলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা এখান থেকে সেটিংস থেকে আমরা রাইটিংয়ে যাব এখানে আসার পরে সরি এই যে ফার্মালিং আমরা সেটিংস থেকে ফার্মালিংসে যাব এখানে আসবো আসার পরে দেখেন এখানে দা আছে ডে অ্যান্ড নেম মানে আমাদের জিনিসটা শো করবে এভাবে আমরা যদি কোনো পোস্ট দিই আমাদের এই যে মাই সাইট এরপরে এখান দিয়ে তারিখটা শো করবে পোস্টের নামটা শো করবে তো আমরা চাইতেছি এভাবে না আমরা চাইতেছি সরাসরি সাইট এবং পোস্টের নাম শো করবে তাহলে আমরা যেটা করতে যে পোস্ট নেম তাহলে যেটা শো করবে যে আমাদের সাইটটা এরপরে সিম্পল পোস্ট মানে পোস্টের নামটা তো আমরা এটাতে সেফ সেন্স দিয়ে দেব সেফ সেন্স দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা আমাদের লিঙ্ক চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার আমরা যেটা করবো ইনস্টল থিম আমরা থিম ইনস্টল করব 
এখন এখানে থিম ইনস্টল করতে দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে আপনারা চাইলে ফ্রি তে কিছু থিম আছে এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাই এই যে অ্যাফেরিয়ান্স থেকে আপনারা যখন থিমে যাবেন এখানে কিছু থিম আছে এই যে এটা ডিফল্ট ভাবে অটোমেটিক তিনটা থিম ইনস্টল হয়ে যায় ওয়ার্ডফেসের সাথে এখানে অনেকগুলো থিম আছে এই যে দেখেন ফুফুলার আইটেম লেটেস্ট ফেভারিট এখানে অনেকগুলো থিম আছে এখান থেকে আপনারা চাইলে যে কোনো একটা থিম ইনস্টল করে নিতে পারেন এই যে এখান থেকে চাইলে আপনারা যেই কোনো একটা থিম ইনস্টল করে নিতে পারেন জাস্ট যেটা করতে হবে এই যে এখানে যে ইনস্টল ইনস্টল দিয়ে তারপরে অ্যাক্টিভ করা আচ্ছা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই যে ইনস্টলে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এটা ইনস্টল হইলে জাস্ট এটাকে অ্যাক্টিভ করে নেবেন এখানেই অপশানটা আসবে ইনস্টল অ্যাক্টিভ তো দেখব না আমরা সরাসরি এই থিমটা কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এবং কীভাবে এটার একদম সেম একটা লুক দিতে হয় আমরা ওটাতে চলে যাব তাহলে আমাদের থিম ইনস্টল করবে এখন আমরা থিম ইনস্টল করতে হবে যেটা করতে হবে এই থিমটা কিন্তু এই থিমটা হচ্ছে কিন্তু প্রিমিয়াম থিম এটা কিনে নিতে হয় আপনার আপনাদের আপাতত এটা কিনে নেওয়ার দরকার নয় আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব এটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা আমি ডাউনলোড করে রাখছি আমার ফ্যানেল থেকে যে দেখেন থিম ফরেস্ট সাফিয়া রেসপন্সিপ থিম এটাকে আমরা আনসিপ করব এক স্টার্ট স্টার্ট করার পরে দেখেন এখানে একটা ফাইল এটার ভিতরে যাব আমরা যার পরে যে সাফিয়ার থিম আমার ভিতরে যাবার একটু যার পরে দেখেন এখানে একটা জিপ ফাইল আছে এবং এখানে একটা আনজিপ ফাইল আছে তা আমাদের দরকার যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যদি এটাকে আনজিপ করি সেম এই ফাইলটা আমরা পাব তো আমরা এই ফাইলটার এখানে যে অত্যগুলো জিনিস আছে সবগুলো আমরা এই ফাইলটার এখান থেকে কপি করে নেব এখান থেকে কপি করব কপি করার পর যেটা করব আমরা লোকাল ডিক্সি এ যাব এস টি ডকে যাব এস টি ডকে যাওয়ার পর আমাদের যে সাইট মাই সাইট এখানে ভিতরে যাব ডাব্লিউ ফি কন্টেন্ট এখানে যাব যাওয়ার পরে দেখেন থিমস থিমস নামের একটা ফোল্ডার আছে এখানে যাব যাওয়ার পরে এইখানে আমরা ফেস্ট করব ফেস্ট হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে এবার আমরা যেটা করতে হবে আমরা আমাদের অ্যাপিরেন্স থেকে থিমে ক্লিক করব থিমে ক্লিক করার পরে দেখেন সাফিয়া থিমটা অলরেডি চলে আসছে আমরা এখান থেকে জাস্ট ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা জাস্ট অ্যাক্টিভ করে নেব অ্যাক্টিভ আমাদের থিমটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি কি করলাম আমরা থিম ইনস্টল করলাম এবং অ্যাক্টিভও করে ফেললাম এবার আমরা যেটা করব হাউ টু ডিলেট ফেজ অর ফোস্ট আমরা এবার যে ফোস্ট এবং ফেজগুলো আছে আমরা সবগুলো ডিলেট করে দেবো যে ফোস্টে যাব ফোস্টে যাই অল ফোস্টে যাব আমরা অল ফোস্টে আসার পরে এখানে একটা মাত্র ফোস্ট আছে আমরা এটা ডিলেট করে দেবো আমরা এটা রাখবো না মুভ টু ট্রাস অ্যাপ্লাই ডিলিট করে দিলাম তারপরে কি ডিলিট করতে বলছে ফেজ অর ফোস্ট এবার আমরা ফেজগুলো ডিলিট করবো এই যে ফেজ ফেজ থেকে আমরা অল ফেজে যাব অল ফেজে যাওয়ার পরে এখানে দুইটা ফেজ আছে আমরা দোনোটা ডিলিট করে দেবো সিলেকশন করে মোবে ট্রাস করে দেব ডিলিট হয়ে গেল আমরা ড্যাশবোর্ডে আসি আসার পর আমাদের এটা ওকে এরপর আমরা যেটা করব হাউ টু চেঞ্জ টাইটেল অর ট্যাগ লাইন ট্যাগ লাইন বলতে আমি আপনাদের একটু বুঝাই বলি টে এখানে বলা আছে টাইটেল অর ট্যাগ লাইন টাইটেল অর ট্যাগ লাইনটা হচ্ছে এই যে আমরা মাউসটা যখন আমরা এই থিমের উপরে নিয়ে যাবো দেখেন সাফিয়া ব্লগ ম্যাগাজিন নিউজ পেপার থিম একটা লেখা শো হচ্ছে এটাই হচ্ছে টাইটেল এবং ট্যাগ লাইন এখানে আনলে ড্যাশবোর্ড ওয়ার্ড ফেস কিছুই শো করতেছে না তাহলে আমরা যেটা করব এটা সহজ করার জন্য আমরা কাস্টম কাস্টমাইজ ইউর সাইট এখানে যাব কাস্টমাইজ ইউর সাইটে আসার পরে আমাদের এই দেখেন এই পাশে সাইট আইডেন্টি এখানে আইসা এই যে দেখেন সাইট টাইটেল তো এখানে আমরা টাইটেলের জায়গায় দেব দিস ইজ মাই ফার্স্ট ওয়েবসাইট এটা আমরা দিলাম টাইটেলের জায়গায় তারপরে ট্যাগলাইনের জায়গায় আমরা যেটা দিলাম যেটা দেব 
this is Bangladeshi news fafar pipe set I'm right at the lamp it is there for a can look over in for show our by for show for a big zeller actor genius chai this it will check a side icon icon will this a kind of the can a mother is a dear icon of the guy out there what you know the zam server is the icon to to show good this around as this of your team is I Safiya Thimir you can take a sector and they can put it I can show good this tell I'm a can take a selection image of the world are for it be to reject the energy connect up in the summer of load credible now that I can open a image and I which I'm going to aim is download good any icon emails हमरा ये ये इटा चाहिए अच्छा हमरे इटे ही डाउनलोड करेंगे ये आई कौन टा घरे सेव हमरे डेस्कटॉप पे सेव कर लाम कर पोरे इखन हमरा अपलोड दे दिला हमरा इखन ते के अपलोड दे दे बो सॉरी ऐसे थीम टा हमरा अपलोड दे दे बो आई कौन टा फास्टो बारो भाई फास्टो बारो करे दीवन एक है ना से शोधो शो भाई शोलो शो हम रहे इन्दे क्रॉप करने को होच्छे ना आगे ही क्रॉप कर दी थी बोल दे से तो हम दे जेटा करा लग बे ऐसे एक है ना के राइट बटन क्लिक करे ई डिटेल जावे ई डिटेल जाओ और पर एक है ना देखें रिसाइज रिसाइज ते के फिक्स चले अपलोड सिलेक्ट फाइल अच्छा जग गए इटे बात दिला मामरा इटे हमरो पौरा अपलोड करवो तेले अमरा साइट टाइटल दिलाम टैगलाइन दिलाम दर पर हमरे बेर हुए जाए एवं यार एक टर रीलोड दिए देखिए हमारे इटे अपलोड हुई से की ना टैग एवं टाइटल देखना हमारे इखना जो देखना माउस रखी दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट this is Bangladeshi newspaper website they can show good this is a tagline to tell you okay I'm raw on the tagline who you go ever I'm lucky girl how to add a phase or wipe at phase to website my number keep a better phase to the girl will come a phase to the girl will I'm not at a cost girl I'm like to decide is I can I they can put a kiss with Janisha say is the advertisement first element drag skin kiss of first I said I'm not down the site ever to the key they can have the sector look more tomorrow tea with a term of the motor motor it are kiss it a who is a I can order is it a good to have a I'm like is a face to recover data protect a phase a protect a website about the demo look I'm like in a phase is a wolf phase is our all phase is a wolf therefore is a can a add new phrase and it is a parameter so for the way about number at a phase theory kirbo about okay can a kiss you leak out the idea amra is a about you can have out for zero i'm like you like how the id चेट अच्छे एगुला अपना रा जोखन लाइव सर्वर का आस्कर बन तो खन ए जेनिस गुला लाग बे अबाउट फेस कांटैक्ट फेस प्राइवेसी पर ऐसी एक और एक टा फेस अपना दे तो खन लाग बे तो हम रखने फाब्लेस्टी दे दिलाम ये दार परे हम रा बाकी यारों दुई टा जे फेस तोर कर गुला हम रख टा फ्लोट करेनी आप क्रिएट करेंगे ये खाना हमरा बॉडी तेल लगा गुलाब शो कर बो ये लगा टाके खाना नहीं फेस्ट करें देवो इस पे स्ट्रक्ट को माय देवो फाब्लिस्ट तार पर जो रगर हमरा आरेक टा फेस तेरी कर बो क्रिएट न्यू फेस ये टा अच्छे फ्राइड बीसी पॉलिसी ये फ्राइड बीसी पॉलिसी लगा गुलाब इन तो अपना दर पर एक if a PC policy to give up for a headline and the idea the published to the other 
পাবলিশ দেয়া দেওয়ার পরে আমরা আমরা যদি এবার আমাদের একটু ওয়েবসাইটটা দেখি কেমন হইছে দেখেন অটোমেটিক এখানে তিনটা ফেজ উপরে নিয়ে নিছে এরা এই যে অ্যাবাউট কন্টাক্ট আছে অটোমেটিক এরা তিনটা উপরে নিয়ে নিছে এটা হচ্ছে সাফিয়া থিমের একটা ভালো দিক অটোমেটিক এরা নিয়ে নিছে উপরে তিনটা ফেজেই তো আমরা আমাদের তাইলে কি কি কাজ কমপ্লিট হইল আমাদের আমরা কিছু ফেজ আমরা তৈরি করে ফেলছি এরপর যেটা করতে হবে হাউ টু ক্রিয়েট ক্যাটাগরি কীভাবে ক্যাটাগরি আমরা বানাবো ক্যাটাগরি বানাইতে হইলে আমাদেরকে ফোর্সটে যাইতে হবে ফোর্স থেকে যে ক্যাটাগরি একটা অপশন আছে আমরা এখানে যাব যাওয়ার পরে এখানে শুধুমাত্র একটা ক্যাটাগরি আছে আনক্যাটাগরাইজ তো আমরা এখানে একটু যদি দেখি এখানে কতগুলো ক্যাটাগরি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ক্যাটাগরি আছে তো আমরা লে আউট ফিচার ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন এই ক্যাটাগরিগুলো আমাদের সাইড আউট করবো फिचारिडियो स्पोर्टस archive videos sports shop তাহলে আমরা আমাদের কিছু ক্যাটাগরি তৈরি করা হয়ে গেছে তাহলে এরপর কি আছে এরপর আছে হাউ টু এডিট নেভিগেশন মেনু এখানে এখানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নেভিগেশন মেনু বলতে আমরা উপরের এই জিনিসটা কিন্তু আমরা তৈরি করে ফেলছি অলরেডি এটা কিন্তু অ্যাড করে ফেলছি যে আমাদের সাইডে যদি আমরা যাই একটু দেখি দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের কিছু ফেজ শো করতেছে তারপরে এবার আমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে মেনুগুলো দেখেন ব্লাঙ্ক একবারে কিচ্ছু নাই এই যে মেনুর কথা বলতেছি আমি এখানে দেখেন কিচ্ছু নেই তাহলে আমরা আমরা যে ক্যাটাগরিগুলো এখন তৈরি করলাম সেটা আমরা এই জায়গায় শো করাবো এটা করতে হলে আমরা আমাদের সাইডে যাবো ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে যেটা করতে হবে অ্যাপিরিয়েন্স থেকে মেনুতে যাবেন অ্যাপিরিয়েন্স থেকে মেনুতে আসার পরে আমরা এখানে একটা দেখেন ক্রিয়েট এ নিউ মেনু একটা নিউ মেনু ক্রিয়েট করতে বলতেছি তো আমরা এখানে ক্রিয়েট নিউ মেনু দিয়ে আমরা যেটা করব মেইন নেভিগেশন বা মেইন মেনু নামে একটা অপশন আর একটা ফেজ আমরা তৈরি করব মেনু ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট ক্রিয়েট করার পরে এখানে যদি আমরা এই যে ক্যাটাগরিতে যাই ক্যাটাগরিতে ভিউ অল যদি দিই দেখেন সবগুলাই আর শো করতে আসতে আমরা এখান থেকে শুধু আন ক্যাটাগরিজটা বাদ দিয়ে সবগুলাকে অ্যাড টু মেনুতে নিয়ে যাব সবগুলো গেলাতে আমরা মেনুতে অ্যাড করলাম করার পর আমরা একটু সাজাই এখানে জিনিসগুলা এখানে প্রথমে কি দেওয়া আছে লে আউট ফিচার ওয়ার্ল্ড ফ্যাশন আর্কাইভ ভিডিও তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটু প্রথমে লে আউটটা নিয়ে যাব একটা চেপে ধরে মাউসের ইয়ে দিয়ে শুধু টানাটা নিয়ে করলে হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে লে আউটের ফল হচ্ছে ফিচার্ড তারপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড তারপর হচ্ছে ফ্যাশন করলাম করার পরে আমরা এটাকে এই যে প্রাইমারি নেভিগেশন এখানে এই অপশানটা সিলেক্ট করব প্রাইমারি নেভিগেশন সিলেক্ট করে এটাকে আমরা সেভ মেনে দেব সেভ মিনিট দেওয়ার পর আমরা একটু সাইডে যাই যাওয়ার পর একটা রিলোড দেন দেখেন জিনিসগুলো শো করতেছে এখানে একটা জিনিস কম দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি ড্যামোতে আসি দেখেন ড্যামোতে নিচে কিছু ফোস্ট ফেস শো করছে আমরা যখন এর করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে জাস্ট এটা হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি সাব মেনু এখানে যখন আমরা আনতেছি নিচে কিছু ফোস্ট শো হচ্ছে এখানে যখন কিছু আনতেছি নিচে কিছু ফোস্ট এটা হচ্ছে জাস্ট আপনি যতগুলো ক্যাটাগরি বা ফেজ অপ তৈরি করেন না কেন যেমন আমরা ফিচারের ভিতরে বা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আমরা এই স্পোর্টসটাকে ওয়ার্ল্ডের ভিতরে ঢুকাইয়ে দেব এই যে এখানে একটু ডানে টেনে দিবেন তাহলে যেটা হবে কি তারপরে ধরেন আমরা শফের ভিতরে আর্কাইভের ভিতরে আমরা শপটা ঢুকাইয়ে দিলাম তারপরে যদি একটা সেপ দিই সেপ দেওয়ার পরে দেখেন একটা রিলোড দেন সাইডে এসে আমাদের 
রিলোড দেওয়ার পরে দেখেন ওয়ার্ল্ডের নিচে স্পোর্টসটা ঢুকে গেছে আর্কাইভের নিচে সবটা ঢুকে গেছে এটা জাস্ট সাব ক্যাটাগরি বা সাব মেনু বলে এটাকে তো আমরা এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এডিট নেভিগেশন হয়ে গেছে এবার আমরা যেটা করতে হবে হাউ টু সেট হোম ফেস টু হোম হোম ফেস টু হোম বলতে আমাদেরকে এই জিনিসটা মানে এই যে হোম ফেসটা সেটা করতে হবে তবে তার আগে আমাদের যেটা করতে হবে যেহেতু আমাদের সাইডে কোনো ফোস্ট নাই আমরা তার আগে অন্তত দশটা মিনিমাম দশটা ফোস্ট করব তো আমরা দশটা ফোস্ট করার জন্য যেটা করতে হবে আমরা ফোস্টে আসবো আসার পরে অ্যাড নিউতে যাব অ্যাড নিউতে যাওয়ার পরে আমরা এখানে দশটা ফোস্ট করব আমরা এখান থেকে কিছু লেখা কপি করে জাস্ট ফোস্টে দিয়ে দেব এবং এখান থেকে হেডলাইনটা কপি করে আমরা হেডলাইনে দিয়ে দেব লেখাগুলো একটু ডাবল করে দিই তিনটা করে দিলাম আমরা এই লেখাটাকে আমরা কিসে শো করাবো এই লেখাটাকে আমরা ধরেন আর্কাইভে শো করাবো এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফিচার মেজ আমরা ইমেজ একটা ইয়ে করব এই যে সেট ফিচার ইমেজ এখানে একটা আমরা ইমেজ অ্যাড করব তো আমরা এখান থেকে আপলোডে যাব আপলোড থেকে এখানে কোনো ইমেজ নাই আমি অবশ্যই কোনো ইমেজ রাখি নাই আমার এখানে কিছু ইমেজ আছে আচ্ছা আমরা একটা ইমেজ ডাউনলোড করে নিই হ্যাঁ তো ঝামেলার থেকেও অনেক সুন্দর সুন্দর ইমেজ আছে আমরা এখান থেকে একটা ইমেজ ডাউনলোড করে নিই একটা নাম্বার একসাথে দশটা ইমেজে ডাউনলোড করে নিই সেভ ইমেজ ডেস্কটপ সিলেক্ট করে ওয়ান তারপরে আর একটা ইমেজ ডাউনলোড করে নিই দুই ডাউনলোড করে নি তিন আমার নেটের অবস্থা খুবই নাজুক একটা ইমেজ লোড হতে কত সময় নিচ্ছে দেখেন ছোট ছোট কিছু ইমেজ ডাউনলোড করে নি আমরা চার নম্বর ইমেজ পাঁচ নম্বর ইমেজ একেবারে ছোট এটা তার থেকেও ছোট গাড়ির ইয়াটার ইমেজ করে নি তাহলে আমাদের কয়টা ইমেজ হয়েছে পাঁচটা এটা হচ্ছে ছয় নাম্বার সাত নম্বর ইমেজ এগুলো ফিক জেল অনেক বেশি যার কারণে লোড হতে টাইম নিচ্ছে অনেক আট নম্বর ইমেজ সরি বিয়ের ইমেজ দেখেন হানি মনে যাচ্ছে তারা তার ইনকাম করেন ইনকাম করে আপনারাও হানি মনে যান তারপরে 
alternator my number remains এবং দশ নম্বরে মেস আমাদের ডাউনলোড করা কমপ্লিট তো আমাদের প্রথম ফোর্সটে আমরা যে কোনো একটা আমরা এক নম্বরটা এনে আপলোড করলাম করার পরে সেট ফিচার ইমেজ এটা করতে হবে পাবলিশড তারপরে আবার অ্যাড নিউতে যাবেন যার পরে এখান থেকে কিছু লেখা সিলেক্ট করবেন করার পরে এখানে ফেস্ট করেন পেস্ট করার পরে এখান থেকে একটা এক লাইন নিয়ে টাইটেলে দেন তারপরে এটাকে আমরা ফ্যাশনে দিলাম সেট ফিচার ইমেজ আমরা দুই নাম্বার ইমেজটা সিলেক্ট করলাম সেট ইমে ফিচার ইমেজ পাবলিশড এখান থেকে আবার অ্যাড নিউতে যান टाइटल दिल फीचार कैटागर फीचार इमेज अपलोड करी तीन नम्बर इमेज टाइम अपलोड आर एड निते जाने किस इमेज हमारे ये देव हमारा चार नम्बर पोस्टे अपलोड चार नम्बर फे छविटा সেট ফিচার ইমেজ পাবলিশড তারপরে আবার প্রথম থেকে কপি করা শুরু করেন অ্যাড নিউ অ্যাড নিউতে যাওয়ার পরে এখানে ফিস্ট করেন এখান থেকে একটা লাইন টাইটেলে দেন টাইটেলে দেওয়ার পরে এটাকে ফার্স্ট নাম্বারে দেন সেট ফিচার ইমেজ আপলোড ফাইল ফার্স্ট নাম্বার ফাইল ছবিটা সেট ফিচার ইমেজ পাবলিশড আবার এড নিতে যান তারপরে কিছু লেখা কপি করেন কপি করার পর একটা লাইন কপি করে ট্যাগ লাইনে দেন তারপরে এটাকে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় নাম্বার হবে এটা সরি সেট ফিচার ইমেজ আপলোড আপলোড ছয় নাম্বার ছবি সেট ফিচার ইমেজ পাবলিশড কপি করেন কিছু লেখা আবার এড নিউতে যান ফেস্ট করেন করার পরে কিছু লেখা কপি করে টাইটেলে দেন তারপরে সাত নম্বর ফেজ সাত নম্বর ছবিটা ওকে পাবলিশড এটা জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি ফোস্টগুলো করতেছি এলাম আবার ওভাবে তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছি নাহলে আপনারা সাইডের ডিজাইনটা বুঝবেন না যদি মিনিমাম দশটা ফোস্ট না থাকে তাহলে আপনারা সাইডের যে ডিজাইন আউটলুকটা বুঝবেন না সুন্দর লাগবে না দেখতে এখানে দিলাম তারপরে ভিডিওতে সেট আট নম্বর ইমেজ সেট ফিচার ইমেজ পাবলিশড আবার এখানে যান যাওয়ার পরে লেখাগুলো এখানে কপি করেন কপি করার পরে এখান থেকে একটা লাইন একটা লাইন কপি করে টাইটেলে দেন টাইটেলে দেওয়ার পরে এটাকে আমরা ওয়ার্ল্ডে দেবো ওয়ার্ল্ডে দেওয়ার পরে এখান থেকে সেট ফিচার এখানে দেব তারপরে আমাদের নয় নম্বর ছবিটা দেবো 
আমরা ছবিটা দেওয়া সেট ফিচার ইমেজে দেব অ্যান্ড পাবলিশ দেব পাবলিশ দেওয়ার পরে আমরা লাস্ট ফেজটা সরি লাস্ট পোস্টটা পেস্ট করব তারপরে একটা লাইন কপি করে এখানে দেব দেওয়ার পরে এটা আমরা এই ফোস্টটা আমরা আবার আর্কাইভে রাখব আর্কাইভে রাখার পরে সেট ইমেজ নতুন ইমেজটা আপলোড করেন এই ছবিটা সেট ফিচার ইমেজ পাবলিশড এটা আমরা আর্কাইভে রাখার দুইটা ফোস্ট রাখার কারণ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবার যদি আমরা ড্যাশবোর্ডে যাই ড্যাশবোর্ড থেকে আমাদের সাইটটা একটু ভিজিট করি ভিজিট সাইট দেখেন একটার পর একটা আমাদের পোস্টগুলো শো করতেছে আমাদের দশটা পোস্ট শো করতেছে দেখেন তো আমরা যদি এই পোস্টটা একটু দেখি দেখেন শো করতেছে এরপর আমরা যদি আর্কাইভের পোস্ট আমরা যদি একটু শো করাইতে চাই এই যে আর্কাইভ ক্যাটাগরিতে গেলাম যাওয়ার পরে আর্কাইভের দেখেন আর্কাইভের দুইটা পোস্ট তো আমরা একটা পোস্টের ভিতরে যদি ঢুকি দেখেন দেখেন নিচে দিয়া ওই রিলেটেড আর্টিকেল ওই জিনিসটা শো করতেছে এটা শো করতেছে এই কারণে কারণ আমরা আর্কাইভ সিলেক্ট করে দিছি ক্যাটাগরিতে যার কারণে রিলেটেড আর্টিকেলের জায়গায় এই জিনিসটা শো করতেছে আমরা যদি ফ্যাশনে যাই দেখবেন যে ফ্যাশনে নিচে কোনো পোস্ট শো করতেছে না দেখেন ফ্যাশনের নিচে কোনো রিলেটেড পোস্ট শো করতেছে না তাহলে আমাদের এবারটা যেটা করণীয় আমরা হোম পেজ ক্রিয়েট করব এবার আমরা হোম পেজের আগে যে কাজটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা এক্সট্রা কাজ এক্সট্রা কাজ করতে আমরা দশটা পোস্ট করেছি দশটা পোস্ট করেছি তারপরে এবার যেটা করতে হবে আমরা হাউ টু সেট হোম পেজ টু হোম এখন আমরা আমাদের এই ফাঁকে আমরা একটু এখান থেকে স্কিপড করে আমরা এখান থেকে এই যে এলিমেন্টারি ফ্লাগিনগুলো আমরা একটু ইনস্টল করে নেব তাহলে ফ্লাগিনগুলো ইনস্টল করার পরে দেখেন আপনার একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এখান থেকে কিছু ফ্লাগিন ইনস্টল করতে বলতেছে এটা আমরা যখনই থিমটা ইনস্টল করছি ঠিক তখনই এগুলো ইনস্টল করতে বলতেছে আমি অপেক্ষা করছি আপনাদেরকে ক্রমান্বয়ে দেখানোর জন্য তো আমরা এখান থেকে যে বিগেন ইনস্টল ফ্লাগিন এখানে এই ফ্লাগিনগুলো ওরা থিম থেকে আমাদেরকে রিকমেন্ড করতেছে ইনস্টল করার জন্য তো আমরা সবগুলো ফ্লাগিন সিলেক্ট করে এখানে ইনস্টলে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই দিয়ে দেব দেওয়ার পর দেখেন সবগুলো লাগ ইন ইনস্টল করার পরে এবার আমাদেরকে অ্যাক্টিভ করতে বলতে তো আমরা আবার সবগুলো সিলেক্ট করে এখান থেকে অ্যাক্টিভে ক্লিক করব অ্যাপ্লাই অ্যাক্টিভে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই দেব অ্যাপ্লাই দেওয়ার পরে একটু সময় একটু সময় নিবে আপনাদের যদি আবার নেট স্পিড ফাস্ট থাকে হয়ে যাবে তবে এখন যে জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু নেট থেকে হচ্ছে না কিছু জিনিস নেট থেকে হচ্ছে বাট বাকিগুলো জিনিস আপনার ফিসি থেকে আমরা যে সার্ভারটা বানাইছি এজাম সার্ভার ওই সার্ভার থেকে কিছু কিছু জিনিস সব জিনিস হচ্ছে ধরেন ইনস্টল আপডেট বা ডাউনলোডিং সংক্রান্ত যেসব জিনিসগুলো থাকে ওগুলো কিন্তু নেট সংযোগ ছাড়া হবে না তো আপনারা ভালোর জন্যই আপনারা নেট সংযোগটা রেখে দিবেন কাজ করার সাথে সাথে নেট সংযোগটাও রেখে দিবেন একটা ফ্লাগ ইন ইনস্টল হয় না অ্যাক্টিভ হয় না এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ দিয়ে দিলাম রিটার্ন টু ড্যাশবোর্ড এবার যদি আমরা একটু ফ্লাগ ইনে যাই দেখেন ফ্লাগ ইন দেখেন সবগুলো ফ্লাগ ইন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবার যদি আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি দেখবেন দুই মিনিট আগে একটু টেনে যদি আপনার ভিডিওটা দেখেন এখানে কিন্তু এতগুলো ফাইল ছিল না এখন কিন্তু অনেকগুলো ফাইল তৈরি হয়ে গেছে দেখেন ও কমার্স একটা প্রোডাক্ট তারপরে থিমের নামে একটা ফাইল তৈরি হয়েছে অনেকগুলো ফাইল অপশান চলে আসছে তাহলে আমরা একটু যাই আমরা এখান থেকে 
একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা প্লাগিনগুলো ইনস্টল করলাম ওকে তাহলে আমাদের এখন যেটা করতে হবে হাউ টু সেট হোম ফেস টু হোম এটা করতে হলে আমাদের যেটা করা লাগবে আমরা ফেজে যাব অল ফেজে যাব অল ফেজে যাওয়ার পরে আমরা অলরেডি তিনটা ফেজ সিলেক্ট করছি এবার যেটা করতে হবে এখানে এই যে তিনটা ফেজ আমরা ক্রিয়েট করার পরেই অটোমেটিক উপরে শো করে গেছে তাহলে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এটাকে আমরা ম্যানুয়ালি উপরে শো করাইতে হবে অটোমেটিক না তাহলে আমরা আরেকটু কষ্ট করে অ্যাপিরেন্স থেকে মেনুতে যাব যাওয়ার পরে এখানে আরেকটা ক্রিয়েটে নিউ মেনু আরেকটা ক্রিয়েটে নিউ মেনু তৈরি করব আমরা এটার নাম দেবো আমরা টপ মেনু একদম উপরের যেটা এটাকে বলে টপ মেনু আমরা এটা ক্রিয়েট দেব তারপরে এখন যেটা করতে হবে আমরা এই যে এখানে আমরা যে ফেসগুলো তৈরি করছি অ্যাবাউট কন্টাকাস প্রাইভেসি পলিসি এই তিনটা ফেস শুধুমাত্র আমরা অ্যাড টু মেনুতে নেব নেওয়ার পরে দেখেন আসছে আসার পরে সবগুলো সারিবদ্ধভাবে আছে এটাকে আমরা সিলেক্ট করে দেব টপ মেনু নেভিগেশন এখান দিয়ে সেভ দেব সেভ দেওয়ার ফলে কিছুই হবে না ঠিকঠাক মতোই আগের মতোই থাকবে দেওয়ার পরে এবার আমরা যেটা করি এবার আমরা আমাদের হোম ফেসটা তৈরি করব হোম ফেসটা এবার এখানে অ্যাড নিউতে ক্লিক করেন করার পরে আমরা এখানে দেবো হোম ফেস হোম ফেস নাম দিলাম তারপরে এখানে এখন আমরা যেটা সর্বপ্রথম করব আমাদের এই আমরা যদি ড্যামোটা একটু দেখি আমাদের উপরে তারিখ শো করতেছে এখানে কিছু ফেস শো করতেছে তারপর এখান দিয়ে কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন শো করতেছে এখানে একটা সার্চ বার শো করতেছে তাহলে আমরা যদি আমাদের সাইটটা একটু ভিজিট করি ভিজিট সাইট দেখেন এখানে সার্চ বারটা শো করতেছে এখানে একটা আইকন শো করতেছে আর এখানে কিছু ফেস শো করতেছে বাট আর কিছু শো করতেছে না আর এখানে লগোটা শো করতেছে মানে এই লগোটা শো করতেছে তো আমরা এই লগোটার জায়গায় যদি অন্য একটা লগো দিই তাও একটা লগো ডাউনলোড করে নিই লগো এখান থেকে একটা লগো আমরা ডাউনলোড করে নিই ছোট একটা লগো যে কোনো একটা লগো আমাদের লগোটা হচ্ছে এরকম চ্যাপ্টা লগো এখান থেকে যে কোনো একটা লগো আমরা ডাউনলোড করে নিই এই লগোটা আমরা ডাউনলোড করে নিই এগুলো ভালো লাগতেছে না সরি আচ্ছা আমরা এই লগোটা নেই এটাকে আমরা সেবাস করবো এখানে লগো কেটে দেব একটু আমরা তো আমরা এগুলো আমাদের আর লাগবে না এই লগোতে আসেন এডিটে ক্লিক করেন এডিটে ক্লিক করে আমরা লগোটা একটু ছোটো করে কেটে নিই সাইজ অনুযায়ী ক্রফ এটার একটু সাইজ কত আছে একটু দেখে নেন দুশো চব্বিশ বাই একাত্তর আমরা দেবো একশো নব্বই একশো নব্বই বাই ষাটে থাক সেভ দেব দেওয়ার পরে আমরা একটু লগোটা আপলোড করে দিই আমাদের সাইডে আচ্ছা ওটা আমরা পরে দেখাচ্ছি এখন যেটা করতে হবে আমরা হোম ফেসটাই তৈরি করে ফেলি হোম ফেস তৈরি করতে হলে আমাদের এখন যেটা করতে হবে এই যে এখানে দেখতেছেন ফেস বিল্ডার এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই সাইডে দেখেন মেনু তো সব ঠিক আছে এখান দিয়ে কিছু ফার্স্টটা ফোস্ট আছে যেটা ফিচার স্লাইড শো করতেছে দেখেন তা আমরা এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা সর্বপ্রথম ফিচারটা তৈরি করব ক্যাটাগরি ব্লক ওয়ান প্রথমটা আমরা আর্কাইভে দিলাম আর্কাইভে দেওয়ার পরে এখানে এটাই থাক দেখেন এখানে কিছু অপশন আছে অপশনটা হয়েছে কয়টা ফোস্ট শো করবে তো আমরা এখানে পাঁচটা পাঁচটাই থাক তারপরে থামনেল প্রথমটা একটু বড় থামনেল পরেরটা একটু ছোটো হবে তারপরে রিভিউ সেকশন আচ্ছা বাদ আমরা 
रिव्यू सेक्शन पर एखे देखें गिड फीचार पोस्ट तो हमें इनाबलटा के इनाबल कर देव तर एनिमेशन अटोमेटिक एकटा को अन कर देव तर कैटागर जगह आर्काइव सिलेक्ट कर देव सिलेक्ट कर देखने स्लाइड सेटिंग एगू आप फरो करब जेटा करब सेव दिए देव इटा के पब्लिश कर देव एक पोस्ट ही पब्लिश कर देव पब्लिश करारे सैडे आसे जो एक रिलोड दी कोवर्तन देखा जा कारण हेरा ये तो करसी ठीक हमें ये होम फेजटा के बोले दीते हैं जे हमारे ये फेजर जगह ओ शुदुम्र होम फेजटा शो कर कथा बोलते हैं सेंगस थे रिडिंग जब रिडिंग रिडिंग जब रिडिंग आसार पर एक जिन लक्ष्य करें यूर होम फेज डिसप्ले यूर लेटेस्ट पोस्ट मानी हमारे होम फेज हमारे लेटेस्ट पोस्टगला ब्लग आकार शो करते शो करते तो आप जेटा करब आप देव यूर होम फेज डिसप्ले स्टेटिक फेज हमें होम फेजर जगह सिलेक्ट करोम फेजा दिए देव दे चेन्स देवें एगल क्योंकि खूब ठंडा माथाई करबें ताड़ाहुड़ा करबें ना एक सेकेंड भिडियो टनबें ना टन कि बुझे ना कारण अभी एखे अकारण अपन साथ बक बक करते सम्पूर्ण क्ज देखा दीची इटे देवर पर एक आसि रिलोड दी रिलोड दे देखें किस जिन शो करते देखें जी कैटागरिटा के फीचार्ड कैटागरि दीसी वो कैटागरिटा शुदुम्र दुईटा पोस्ट छो आर्काइ कैटागरि मन आपदा दुईटा पोस्ट छो एरपर आरोप जगह चले जा फेजे अल फेजे जान जार फिर होम फेजा क्रेडिट करीरपुर जेटा आ वार्ल्ड एक कैटागरि आखने बड़ो एक पोस्ट नीचे किसान लेखा सैड दिया चार्टा पोस्ट हमें एखे आसब आसार पर करबा जिन एड करब सरिटा देखें कैटागरि देखें कैटागरि फैशन दिए देव लेटेस्ट पोस्ट ये थको हाइट थाम ये थे ये दिल पर आपडेट दिल अपडेट दे अपडेट हक और एक सैड आस रिलोड दी रिलोड दे देखें आर्काइवर जिनटा शो करते सैडे एक पोस्ट शो करते और को जिन शो करते नीच दिए फैशन शो करते तेलने जी पोस्ट प्रत्येक कैटागर दिए एक पोस्ट कर जार कारण एक पोस्ट शो करते आर जाने एखे देखें क्रमान्वय दुईटा पोस्ट आज एक फैशन और एक फटोग्राफी एखे आसें आसार पर करब एड ब्लग आर्काइव फीचार देव लेटेस्ट पोस्ट पाँचटा ठीक है ये देव ओके आर एखान ये जिनटा आज सिलेक्ट करब करारे एखे कैटागर जगह देव ए ले आउट ले आउट दिन लेटेस्ट पोस्ट आज पाँचटा पाँचटा थको तरपे ओके दिए एक सेफ दिन तो देखी कि आसे देखें आपडेट आपडेट दें आपडेट दे एक देखी हमारे सैडटा एक रिलोड दें रिलोड दे देखें एखे एखे क्योंकि शो करते हैं देखें हटात कर एक जिन शो करते उ कमार्स जिन सेट आप करते बोलते तो नट रईट ना देव हमें फर सेट आप कर डिसमिस कर देव एखे स्कीप सेट आप दिए देव हमें एक फेजे जा डिटे जा 
আমাদের জিনিসটা সেভ হয় নাই আমরা পাবলিশ তারপরে জিনিসটা কিন্তু সেভ হয় নাই আমরা তো কষ্ট করে আবার আসব আবার সেখানে দেব আমরা এই ফিচার দেব একটাতে পাঁচটা পাঁচটা সব ঠিক আছে তারপরে আবার একটা নেব নেওয়ার পরে এখানে আমরা ক্যাটাগরি দেব লে আউট লে আউট দেওয়ার পরে এবার আমরা এটাকে আপডেট দেব আপডেট আপডেট দেওয়ার পরে এবার যদি আমরা একটু সাইটটা ভিজিট করি দেখেন ফিচার লে আউট এখানে দুইটা যে ফেস শো করতেছে তো এখানে দেখেন নিচে কিছু ফোস্ট আছে নিচে আরও দুইটা করে ফোস্ট শো করতেছে তা আমরা আমাদের এখানে শো না করার কারণ হচ্ছে আমাদের তো একটা ক্যাটাগরিতে শুধুমাত্র একটা ফোস্ট করে আসে যার কারণে একটা ফোস্ট শো করছে এবার আমরা যেটা করব এখানে দেখেন স্কোলাইট ব্লগ নামের কিছু অপশন আছে সরি বন্ধুরা আমার একটা ফোন আসছে সরি বন্ধুরা তারপরে দেখেন এখানে কিছু একটা ইয়ার শো করতেছে যেটা স্লাইড করতেছে তাহলে চলুন যাওয়ার পরে আমরা যেটা করব এখান থেকে এই যে দেখেন স্কল ব্লগিং এটা আমরা সিলেক্ট করব করার পরে এখানে আর কাইবের জায়গায় আমরা যেটা দেবো স্পোর্টস স্কল ব্লগিং সব ঠিক আছে তারপরে আমরা এটাকে আপডেট দেব আপডেট এখানে এসে একটা রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার পরে দেখেন স্কলটা শো করতেছে দুইটা ফোস্ট যার কারণে স্কল হচ্ছে না এরপর আসেন এরপর কি আছে এরপর কিছু নিউজ ইন পিকচার আছে কিছু এরপর আমরা আবার আসেন আসার পরে এখান থেকে আমরা এই যে দেখেন নিউজ ইন পিকচার ব্লগ এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে এটা ক্যাটাগরির জায়গা দেব আমরা ভিডিওস ভিডিওসে দেওয়ার পর ওকে এবার কি আছে দেখেন নিচে দিয়ে টেক রিলেটেড একটা পোস্ট আছে আমরা এখান থেকে আসেন আসার পরে এখান থেকে একটা জিনিস এই এই পোস্ট আসার ক্যাটাগরি ট্যাবটা শো করে সরি এটা না এটা না আমাদের এই ব্লগটা এটাকে আমরা সিলেক্ট করে দেব দেওয়ার পরে এটাকে আমরা দিয়ে দেব একদম ওয়ার্ল্ডে তারপর যা আছে সব ঠিকঠাক মতোই থাকবে এরপর আমরা এখানে এসে আপডেট দিয়ে দেব আপডেট দিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের যেটা করতে হবে এখানে এসে আমাদের সাইডে এসে একটা রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার দেখার পরে দেখেন মোটামুটি জিনিসগুলো ওরকম হয়ে গেছে যদিও ফোস্ট সবগুলো শো করতেছে না তাহলে আমরা এবার যে কাজটা করব এখানে এখানে নিচে কিছু জিনিস আছে এটার আপনাদেরকে দেখালাম না আর এখানে সাইডে কিছু কাউন্টার আছে দেখেন এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো এখান থেকে আমরা এটা আপডেট দিয়ে আবার দেওয়ার পরে আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে যাব এই সরি আমরা আমাদের ফোস্টে যাব এই যে ফোস্টে যাব অল ফোস্টে যাব অল ফোস্টে যাওয়ার পরে আমরা কি করব প্রথম ফোস্টটাকে আমরা এডিট করব এডিট করার পর প্রথম ফোস্টটাকে আমরা সবগুলো ক্যাটাগরিতে দিয়ে দেব আমরা সবগুলো ক্যাটাগরিতে দিয়ে আবার আপডেট দেব এটাকে তারপরে আমরা আরও দুই তিনটা ফোস্ট এডিট করে সেম অবস্থা করবো আরও দুই তিনটা ক্যাটাগরি করে দেব অল ফোস্টে যান যার ফলে এখানে কুইক এডিটে দেন সবগুলো আমরা আরও কয়েকটা ফোস্টে দিয়ে আপডেট তারপরে আরেকটা ফোস্ট এডিট করি কুইক এডিট এখানে আমরা আরও কয়েকটা জিনিসে অ্যাড করাই দিই আপডেট और एक फोस्ट हमें इडिट कर दी क्यूक इडिट ये पोस्ट हमें तीनटे चार्ट सबगल दे दिए दिल आपडेट आपडेट देर एबार जो एक सैडे जाखान भिजिट माई सैट हमारे जो एक सैडे जा चार्ट पोस्ट शो करते करते देखें एखान दिए तीनटे पोस्ट शो करते तीनटे करते तीनटे करते अनेकगुल पोस्ट चले आसने दुईटे छवि चले आसने चले आस खूब मोटामुटी अनेकटा प्रफेशनल गेले 
এবার আমরা যেটা করব এখান দিয়ে দেখেন এখান দিয়ে আছে রিসেন্ট পোস্ট আমাদের এখান দিয়ে ছিল কিছু কাউন্টার আমরা আমাদের সাইডে যাব যাওয়ার পরে আমরা অ্যাপিয়ারেন্স থেকে উইজেটে যাব উইজেটে আসার পরে এখানে যা যা আছে এগুলো আমরা বাদ দিয়ে দেব রিসেন্ট পোস্ট এগুলা 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 সব এদিকে মাস ধরে চেপে বাম দিকে টেনে টেনে সব বাদ দিয়ে দিবেন তারপরে আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের ইয়েটা সব এই ইয়েটা খুঁজে নেব সোশ্যাল আইকনটা কই এই তো সোশ্যাল কাউন্টার এটাকে আমরা সিলেক্ট করে ফাইমারি উইজেট এরিয়াতে অ্যাড করে দেব অ্যাড করে তারপর এখানে ডান দেব ডান দেওয়ার পরে আর যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা রিসেন্ট কিছু ফোস্ট ওখানে অ্যাড করাই দেব রিসেন্ট ফোস্ট তা আমরা ওখানে অ্যাড করাই দেব ফার্স্টা ফোস্ট শো করবে ওকে তারপরে আমরা আরও কয়েকটা জিনিস শো করাই দিই আচ্ছা এই দুইটাই থাকলো আপাতত এবার যদি আমরা আমাদের সাইডে আসি একটা রিলোড দিই তারপরে আবার একটা রিলোড দেন তারপরে একটা জিনিস শো করতেছে না তাই না সোশ্যাল কাউন্টারটা শো করতেছে না তো কী কারণে শো করতেছে না তাহলে এবার আমরা একটু দেখেন এখানে থিমের একটা অপশন আছে আমরা এই যে থিমে সাফিয়া থিমের ভিতরে যাব থিমের এই আপনার সোশ্যাল কাউন্টার ইয়েটা শো করতেছে না এই কারণে কারণ সোশ্যাল কাউন্টারে কোনো লিঙ্ক নেই আমাদের তা আমরা এখানে আসব আসার পরে এখান থেকে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এখান থেকে এখানে সবগুলোতে একটা একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে দেব সরি সবগুলোতে একটা একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে দেব যতগুলো আছে বা যতগুলোতে দেওয়া সম্ভব সবগুলোতে একটা একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে দেব একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে দেব তারপরে আমরা সেভ চেঞ্জ দেব সেভ চেঞ্জ দেওয়ার পরে আমরা আর একটা রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পরে দেখেন আমরা যেগুলো শো করছি এগুলো কিন্তু উপরও শো করতেছে বাট এখান দিয়ে নিচে শো করতেছে না তাহলে আমরা আবার একটু কষ্ট করে অ্যাপিরিয়েন্স থেকে ওই জেটে যাই ওই জেটে আসার পরে আমরা সোশ্যাল কাউন্টার এখানে আমরা সোশ্যাল কাউন্টার দিছিলাম তাহলে এটা আরেকটা মনে হয় কোনো অপশন আছে একটু দেখেন সোশ্যাল আইকন এটাকে যদি আমরা একটু নিয়ে দেখি কি আসে একটু দেখা যাক ওকে ডান আমাদের একটু রিলোড দিই দেখেন শো করতেছে যার মানে এটা সোশ্যাল কাউন্টার না এটা হচ্ছে সোশ্যাল আইকন তা আমাদের এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে একটু ফোস্ট দেন হচ্ছে এ হচ্ছে অবস্থা দেখেন এখান দিয়ে জিনিসগুলো শো করতেছে খুব সুন্দরভাবে যত বেশি থাকবে তত বেশি শো করবে ওকে তাইলে আমাদের কি কি কমপ্লিট হইল আমরা কন্টেন্ট আপলোড করলাম থিম ইনস্টল করলাম ক্রিয়েট অ্যাওয়ার্ড ফেজও তৈরি করে ফেলছি প্রাইভেসি পলিসি তৈরি করলাম কন্ট্যাক্ট ফেজ তৈরি করলাম ক্রিয়েট ইউর হোম ফেজ তৈরি করলাম ক্রিয়েট ইউর লগো এবার আমরা লগোটা আপলোড করবো একটু চলেন আমরা আমরা একটু থিমে যাব এই থিমের অপশানটাতে যাব যাওয়ার পরে এখানে দেখেন হেডার সেটিং নেমার একটা অপশান আছে আমরা হেডার সেটিংয়ে যাব যাওয়ার পরে দেখেন এখানে লগো লগ ইমেজ আমরা এখান থেকে আপলোড দেব আপলোড সিলেক্ট ফাইল এই লগোটা আমরা আপলোড করব আপলোড করব সিলেক্ট ফাইলে দেব তারপর আমরা সেভ চেঞ্জ দেব এবার আমাদের সাইডে আসে যদি একটা রিলোড দিয়ে আমরা দেখেন বাহ লগোটা শো করতেছে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই যে উপরের যে এই টফার অপশনটা এখানে কিন্তু আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইমটা শো করতেছে না আমরা জেনারেল সেটিংয়ে আসি এখানে এখানে 
এখান থেকে আমরা ডেট এন্ড টাইম এর এটা একটু ফরম্যাটটা একটু ইয়া করে দেব টাইম ফরম্যাট শো সোশ্যাল বার সব ঠিকই আছে শুধু টাইমটা শো করতেছে না আমরা যদি এখান থেকে ট্রেডিশনাল দিয়ে সেভ দিয়ে আসে কিনা একটু দেখেন না তাও আসতেছে না টাইমটা আসতেছে না টাইম অ্যাগো ফরমেট সেভ দিয়ে আসে কিনা একটু দেখেন হুম তাও আসতেছে না আমরা একটু দেখি এটা কোথায় আছে টফার মেনু এই যে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে হেডার সেটিং এর ভিতরে আসার পরে এই যে এখানে দেখেন টফার এরিয়া সেটিং নামের একটা অপশন আছে এখান থেকে আমরা এই যে টু ডেজ ডেটটা ওপেন করে দেব ওপেন করার দেওয়ার পরে এটাকে সেভ চেঞ্জে দিয়ে দেব তারপরে যদি একটা রিলোড দিই দেখেন আজকের ডেটটা শো করতেছে তাহলে আমাদের লগ আপলোড করা হয়ে গেল ফেভিগেন ফুটার অপশন ফুটার অপশনটা আমাদের বাকি রয়ে গেছে আমরা একটু তাও এই যে সাপিয়া থেকে এখানে আসবো আসার পরে এই যে ফুটার অপশনটাতে যাব যাওয়ার পরে আমরা ফুটার অপশনে তিনটা ভাগ আছে এখানে তো আমরা এখানে কফি রাইট অ্যাট দ্য রেট ইয়ার্ড দিলে যে শালটা ওই শালটাই শো করবে আর এখানে যদি আমরা পাওয়ার বাই এখানে ওয়ার্ড ফার্স দেওয়া আছে আমরা পাওয়ার বাই দেব ইডিটেক আর এখানে লিঙ্কের জায়গায় আমরা যেটা দিয়ে দেব সেটা হচ্ছে আমার আসলে কোনো ফেজই ক্রিয়েট করা হয় নাই এখনও তো আমরা এটা আপাতত ব্লাং থাক আপনারা এই আমি এখন কোনো ফ্রেজ টেজ ক্রিয়েট করি নাই আর সর্বোচ্চ আমি আমার এই ফেসবুক আইডিটা দিয়ে দিতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে এই কমা ইনভেটেড কমাগুলার এখানে এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই জায়গাটাতে আপনারা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম সরি ডট কম স্ল্যাশ বিটি রাসেল ডট অফিসিয়াল এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক ফেজ আমার আইডি লিঙ্ক এটা দিন তারপর ডিজাইনড বাই এখানে একটা সাইড আছে তো আমরা এটা তো আমার ধরেন এই ফেজটা কফি করলাম কফি করে সুন্দর করে কফি করে এখানে দিয়ে দেবেন এই যে এই লিঙ্কটার ভিতর ওইটাকে ফেস্ট করে দেবেন এটা সহ পেস্ট করে দেবেন তারপর এখানে দিয়ে দিলাম ডিজাইন বাই আমরা সবাই ইয়র্স আমরা সবাই বা ডিজাইন বাই ইডি ইডি টেক সেভ সেভ দেওয়ার পরে একটা রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার পরে নিচে আসেন দেখছেন এখানে এই যে ডিজাইন বাই ইডি টেক ফার্ড বাই ইডি টেক তাহলে আমরা কি কি করলাম আমাদের ফুটারাওকে আমরা ক্রিয়েট ফেভিকন এটা অনেক আগাই করে ফেলছি এবার আমাদের যেটা কাজ আমরা যেটা করব আমরা লগ আউট করে দেব লগ আউট করে দেওয়ার পরে আমরা যদি আমাদের সাইটটা এবার একটু ভিজিট করি তাহলে এই অপশানগুলো আর থাকবে না দেখেন এবার একদম পূর্ণ একটা সাইট হয়ে গেছে একেবারে ফুল একটা ওয়েবসাইট হয়ে গেছে তো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই লাইক কমেন্টস করবেন একটু অনেক কষ্ট করে বানাই তো সেটি টিউটোরিয়ালটা আর একটা জিনিস বলে রাখি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের নিজের নিজেদের কম্পিউটারে লোকাল হোস্ট ফিসিকে সার্ভার বানাই করার এবং এই টিউটোরিয়ালটা আমি যদি মোটামুটিও সারা পাই মানে থার্টি পার্সেন্ট থেকে ফর্টি পার্সেন্ট যদি সারা পাই আপনাদের তাহলে আমি এরপরে যে টিউটোরিয়ালটা দেব কীভাবে আপনারা লাইভ সার্ভারে একেবারে লাইভ সার্ভারে কীভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করবেন ডোমিন হোস্টিং থেকে কেনা থেকে শুরু করি কীভাবে সাইট তৈরি করবেন এবং 
এক মাস দেড় মাস বা দুই মাস সময় যাওয়াই লাগুক আপনারা যারা একেবারেই নতুন আমি ডোমেন হোস্টিং থেকে কিনা শুরু করে সাইট তৈরি করার পরে কন্টেন্ট আপলোড করার পরে কীভাবে আপনারা অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ করবেন এবং কীভাবে আর্নিং করবেন অন্তত একদম নিম্ন যেটা এক ডলার পর্যন্ত আপনাদের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে ফুল একটা গাইডলাইন দিয়ে যাব ধন্যবাদ সবাইকে দোয়া করবেন আর লাইক কমেন্টসে জানাবেন আপনাদের কি কি প্রয়োজন হয় আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আল্লাহ হাফেজ